ഇവിടെ സദ്യ റെസിപ്പിയിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കൂട്ടുകറി അപ്പൊ ഇതിന് മുന്നേ രണ്ട് മൂന്ന് കൂട്ടുകറികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ സദ്യയിൽ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടുകറികളും അതുപോലെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരം സ്റ്റൈലിൽ വട കൂട്ടുകറിയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ ചെയ്ത കൂട്ടുകറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കടലപ്പരിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരുന്നു അത് കുറച്ചധികം തേങ്ങയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് ആ ഒരു റെസിപ്പി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആ കൂട്ടുകറിയിൽ നമ്മൾ ജീരകവും ഉഴുന്നുവഴിപ്പും എല്ലാം ചേർത്തിട്ടാണ് കൂട്ടുകറി റെഡിയാക്കുന്നത് ഇത് അങ്ങനെയല്ല ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ടുള്ള കൂട്ടുകറിയാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ കറുത്ത കടലി ഉണ്ടല്ലോ കടലപ്പരിപ്പല്ല കറുത്ത കടലി കായും ചേനയും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കൂട്ടുകറി ചെയ്യുന്നത് ഈ കൂട്ടുകറിക്ക് മറ്റേ കൂട്ടുകറിയുടെ അത്രയും അങ്ങ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് അല്ല ഇതിന് ഇതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ആ ഒരു കൂട്ടുകറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അതിന് അത് നിങ്ങൾ കഴിച്ചു തന്നെ അറിയണം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കൂട്ടുകറികളുടെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്ഥലത്തും വ്യത്യാസമായിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് നിങ്ങളത് ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചാല് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോ ഈ ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള കൂട്ടുകറി വിഷുസദ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഓണസദ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സദ്യ സമയത്ത് കൂടുതൽ സമയം കൂടുതൽ എടുക്കുന്ന കറികൾ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈസി ആയിട്ടുള്ള കൂട്ടുകാരുടെ റെസിപ്പി ഈ വർഷം ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചേനയും കടലയും കായും എല്ലാം ചേർത്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള കൂട്ടുകാരെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോ കായ തൊലി മുഴുവൻ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ട് പച്ചയ്ക്ക് അതായത് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് ഉണ്ട് കായ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മുക്കാൽ കപ്പ് ചേനയും ഇതുപോലെ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് കടല നമ്മൾ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുത്തതാണ് എട്ട് മണിക്കൂർ മിനിമം വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് വേവിച്ചതാണ് ഈ കടല അപ്പൊ ഈ കടല വേവിച്ച വെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ കായും ചേനയും കുക്കിയാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് തേങ്ങ അരപ്പിനും വേണം അതുപോലെ തന്നെ വറവിടാനും വേണം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറിവേപ്പില വറ്റൽ മുളക് കടുക് ഇത് നമുക്ക് വറവിടാനാണ് പിന്നെ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുരുമുളക് ശർക്കര ഇതിൽ നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടിയല്ല മുഴുവൻ കുരുമുളക് ചതച്ചാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൂട്ടുകാർ കഴിക്കുമ്പോൾ കുരുമുളകിന്റെ എരിവും അതുപോലെ തന്നെ ശർക്കരയുടെ മധുരവും എല്ലാം ചേർന്ന് വരുമ്പോഴാണ് ആ കൂട്ടുകാരിയുടെ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ആവുക അപ്പോൾ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുരുമുളക് ചതച്ച് ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ടേസ്റ്റ് കൂടുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കുരുമുളക് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ചേന കുക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം കടല കുക്ക് ചെയ്തെടുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേന കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കടലയിൽ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചേനയിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കടല കുക്ക് ചെയ്ത വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഹാഫ് കുക്കായി കഴിയുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കായ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ കായ കുഴഞ്ഞു പോകും ഇതിലേക്ക് വീണ്ടും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുക ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിൽ മുക്കാൽ ടീസ്പൂണാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കടല കുക്ക് ചെയ്തെടുത്ത വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിക്കുകയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ചേനയുടെ വേവ് അനുസരിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം വരുന്നത് വരെയാണ് ചേന കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ചേനയ്ക്ക് കുക്കിംഗ് ടൈം കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നോ നാലോ ദിവസം വരുന്നത് വരെ കുക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ചേന കുക്കായി വരട്ടെ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ അരപ്പ് റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങയാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നുള്ളൂ അധികം തേങ്ങ അരയ്ക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഫൈനായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറിയ തരുതരുപ്പോടെ അരച്ചെടുക്കുക തേങ്ങ അരയ്ക്കുന്നതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് മുളക് പൊടി നമ്മൾ ഇനി ബാക്കി കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം ചേർത്ത് വേവിക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ചേർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന കാൽ ടീസ്പൂൺ
കുക്കറ് അടച്ചിട്ട് വെയിറ്റ് ഇട്ടിട്ടല്ല കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കായ വേഗം കുക്കായി കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല വെറുതെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് വറവും റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇത് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കുക്കാവട്ടെ ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടുക് ചേർക്കാം കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി വരട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കടുക് പൊട്ടി കഴിയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ ചിരവിയത് ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അരക്കപ്പ് തേങ്ങയാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ കൂട്ടുകറിയിൽ തേങ്ങ എത്രത്തോളം ചേർക്കുന്നു അത്രയും ടേസ്റ്റ് കൂടും ഈ വറുത്തിടുന്ന തേങ്ങ ഈ തേങ്ങയുടെ കളർ ഒന്ന് മാറി വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങ കറക്റ്റായിട്ട് കുക്കാവാതെ കരിഞ്ഞത് പോലെ ആയിപ്പോകും വലിയ പീസുകളുള്ള തേങ്ങ അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും ചെറിയ പീസുകളായിട്ടുള്ള തേങ്ങ കരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുന്നത് ഇനി അതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെ കളർ ഒന്ന് മാറി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വറ്റൽമുളകും അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പിലയും ചേർക്കുകയാണ് ആദ്യമേ നമ്മൾ വറ്റൽമുളക് ചേർക്കാത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വറ്റൽമുളകിൻ്റെ കളർ അങ്ങ് മാറിപ്പോകും അപ്പോൾ ഇനി വറ്റൽമുളകും തേങ്ങയും കറിവേപ്പിലയും എല്ലാം ചേർന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കളർ മാറി വരണം ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ആയി പോകരുത് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് കളർ മാറി വരിക അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെ കളറൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറിയിട്ട് നിങ്ങൾ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ തേങ്ങയിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസിലേക്ക് ചേർക്കാം അത് കുക്കായി വരുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കായും ചേനയും കടലയും എല്ലാം ഒരുപോലെ കുക്കായിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അരപ്പ് ചേർക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കി ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിത് കുറച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഈ ഉരുളിയിൽ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കളർ മാറി പോവാതിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അരപ്പ് ചേർക്കാം അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ചേനയിലേക്ക് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമേ ഉള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ അരപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ പോവാണ് ഉപ്പ് കുറവാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചതച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കുരുമുളക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ചേർക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കഷ്ണങ്ങളൊന്നും ഉടഞ്ഞു പോവാതെയാണ് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ അരപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു റോ സ്മെല്ലും റോ ടേസ്റ്റും ഒക്കെ മാറി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ശർക്കര ചേർക്കാം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ അരപ്പിൻ്റെ ആ റോ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറി വരും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കറിയുടെ ഉപ്പും എരിവും ഒക്കെ കറക്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ അരപ്പ് നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കര കുട്ടുകറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മധുരവും എരിവും എല്ലാം ചേർന്ന ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ശർക്കര ചേർക്കാം ചെറിയ മധുരവും കൂടി വരുമ്പോഴേ കൂട്ടുകറി പെർഫെക്റ്റ് ആവുള്ളൂ ശർക്കര ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി അരപ്പിലെ ഗ്രേവി ഒന്ന് വറ്റി കഷ്ണങ്ങളിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു വരണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞ് കുഴഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൂട്ടുകറിയാണ് ഇഷ്ടം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ കഷ്ണങ്ങളൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ കുഴഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉടഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൂട്ടുകറിയായിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കടലപ്പരിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടുകറി കുറച്ചുകൂടി കുഴഞ്ഞ് തിക്കായിട്ടിരിക്കും ഇതാകുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ഇതാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിട്ട് വിട്ട് നിൽക്കും എങ്കിലും എല്ലാ കഷ്ണങ്ങളിലേക്കും നമ്മുടെ ഈ തേങ്ങയും എല്ലാം നന്നായിട്ട് പിടിക്കുകയും ചെയ്യണം ആ രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിനി നമ്മൾ നേരത്തെ തേങ്ങയൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഉരുളിയിലേക്ക് ഇത് ചേർക്കാം അതിന് ശേഷം ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിനി ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യട്ടെ ഉരുളിയുടെ ഫ്ലെയിം നേരത്തെ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഉരുളിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ കുക്ക് ചെയ്ത് കടലയും കായും എല്ലാം ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം
ഇതുപോലെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ഉപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുരുമുളക് പൊടി ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലും ചേർക്കാം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു സമയത്തും ചേർക്കാം അതൊക്കെ നമ്മുടെ സൗകര്യമാണ് ഇതിപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കഷ്ണങ്ങളിലേക്ക് അത്യാവശ്യം ആ കുരുമുളകിൻ്റെ എരിവ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആയി വരട്ടെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് വിട്ട് വിട്ട് നിൽക്കുന്ന പാകത്തിൽ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒരു വലിയ പാത്രത്തിൽ നിരത്തിയിട്ടിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഉരുളി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇളക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കുറച്ചുകൂടി വലിയ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ വിട്ട് വിട്ട് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലല്ല ചെയ്യുന്നത് കുഴഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല ഇതുപോലെയാണ് ഇതാകുമ്പോൾ അതുണ്ടോ കഷ്ണങ്ങളൊന്നും ഉടഞ്ഞു പോവില്ല കടലയും ഉടഞ്ഞു പോവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഡ്രൈ ആവണോ അതനുസരിച്ച് നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അധിക സമയം ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുന്നില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടുകറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ആ ഒരു മിക്സ് ആയിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വേറെ വേറെ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലല്ല അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊരു സെർവിംഗ് ബോളിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടുകറി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സെർവിംഗ് ബോളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ആ തേങ്ങ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് സദ്യയിൽ കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ വെറുതെ കഴിക്കാനും ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കൂട്ടുകറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് സദ്യയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നില്ല സദ്യയിലല്ലാതെയുള്ള ദിവസങ്ങളിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കറിയാണ് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന കറി നമ്മുടെ വീട്ടിലെപ്പോഴും കടലയൊക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ചേനയാണെങ്കിലും കായാണെങ്കിലും കിട്ടാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ കുക്കിംഗ് ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന അയക്കേണ്ട തൊട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ആ ബെൽ അയക്കണം കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത റെസി